你别说，我有个东西要给你。这个，这个缝好。梦中模糊的远方，我就这样一直流着泪，离开你觉得太空。你的泪光，一次看就够难忘，没那么容易离开你的身旁。动画的。我曾经以为，这辈子不会再有好事发生在我身上。但是你突然的出现，打破了我所有的对垒，与自怨自艾。我常常会想，是不是因为我搞砸了太多事，神听到我的忏悔，所以送来了你。
总不能被压倒，你的吻不会迟来，我的爱不再等待。姚老师，正找你呢，一会儿你想吃什么？想不想吃冰激凌？今天就不吃草看我干嘛？我没难过，我真的没难过。你知道吗？我已经想通了，我可能也没有喜欢过真正的宋词。宋词和我说，他喜欢我当明星时跋扈、谁也不在乎的样子。其实我也是这样啊，我也只是远远的喜欢。永远温和得体的大明星宋词，并不了解视线以外的他。我有多喜欢他最好的那一面并不重要，重要的是我能不能接受他最坏的那一面。你的冰淇淋再不吃就化了。姚老师，不用您操心了，作为女艺人。您吃的真的有点过多了，要不我帮你吧？真的不用了。你不吃，你给我吃吧。冰淇淋啊默默来了，找我什么事儿？我呢是过来给你送份大礼来了，什么礼？手机，快点！你拍的。别想这拍的。那天有个小明星包了我们整个团队去拍照，去曝光他自己跟金主的绯闻，结果没想到你撞枪口了。啊，不过没关系啊，我立刻就给你截下来了。你都截下来还跟我说什么？给你留个纪念啊！我知道你喜欢，你就别装了啊！一会儿我一走，你立马保存，然后夜里反复浏览。我把话撂这，你要不偷偷看上一百遍。我跟你爸一个姓，你倒是想，我当然想了。哎呀，再说了，你当我傻呀？啊，你在剧组这么久
，什么都没拍到，你觉得我可能会信吗？大料没有，边角料还没有吗？是个人就有缺点。哦，轮到杨梦归这儿，什么都拍不到。哎呀，我真没想到你陷得这么深。我就知道，这收徒弟啊，还是得收家庭贫困呢。但凡家里有两个臭钱的，那就绝对会爱上你这些。我先忙，走。我手机还有其他角度的啊。哎呀，就你这个颜值啊，跟杨梦归还挺般配。哥们儿，今晚就把你俩照片发过去，彻底把你俩锁死。你就等着吃瓜群众的热烈祝福吧。是不是拍马屁，拍到驴蹄子上了？照片全部删掉。杨老师，杨老师，哎，你们在这儿。给你看好东西，你怎么了？你这么大年纪还怕这个？年龄大怎么了？年龄大就不能害怕吗？可这又是个小烟花。我警告你啊，你别过来。小烟花有什么？别闹了。好,好，不闹了，不闹了。那么凶干嘛？我明天想和你请个假。你是阿里化妆，我可能赶不到，我让小文过来代替一下。哦，嗯，没事，有鹏飞陪我就行担心，他刚才把喝进去那一口全都吐出来了，而且我们在附近的医院已经看过了，没事的。对不起啊，陈哥，陈哥，我们都照顾好杨老师。你真没事吧？嗯，我没什么事儿。只喝了一点吗？就喝了一口。那就好，我还担心，如果我赶不及，你会出危险的。等你干嘛？你是救护车还是你会救人啊？哎，导演导演，我看你今天挺累的吧？这安慰人的事不太适合你啊！啊，让默默和他团队的人好好说说话，好好休息。好，那你好好休息别这么看着我，我没事儿，而且也不一定是咖啡的问题，可能是我自己中暑了，所以才吐的。大夫怎么说的？说我是误食了胶水。是咖啡里面的吗？可能是恶意放进去的，也有可能店家的咖啡里本来就有质量问题，应该不会是恶意的吧。哪有那么多危险？人生本来就很无常，就是会出现很多意外。你今天去哪了？这不重要。大夫说怎么调理身体？就说多休息休息啊，多喝点粥。杨老师，嗯，我觉得你每天都在受到人身安全的威胁。我们还是报警吧，不能报警。你你一报警，对剧组影响多大？到时候网上又要说杨梦归遭遇毒杀了，不许报警
，也不能告诉长明，不然他又要在网上乱炒作了。你这些都不是理由。哎，你不能报警，你这一整天都不在，万一长明说你玩忽职守，说不准就直接把你开了。那也是我自己需要担心的问题。我也会担心啊。你就那么希望我留下来给你做助理？反正不能报警就对了。今天的事情是我太大意了，我之后一定会小心的，行吗赶紧睡吧，生病了还这么多废话。怎么了？我有点饿。睡吧，梦里什么都有。这是你做的，你尝尝，看好不好吃。好吃，那你就多试几口。嗯。怎么啦？有事儿？没事儿，等你把粥喝完吧。不用，我这么大的人还能被粥给呛死？你赶紧去忙你的吧。嗯、为什么我会有点不舍得让他离开呢？怎么回事？怎么突然之间又复发了？我也不知道啊。下午睡了一觉，到了晚上，又是发烧，又是吐。医生说让抽血，可是我们已经没钱了。我之前给你们那些钱呢？早就没了。这每天住院，日常开销，这窟窿是越来越大了。你们别担心，钱我会再给你们转一些。还好身体有回转的余地，我答应过给杨安治病。就一定会治好他。小猴子治好病回来了。对啊，一个漂亮姐姐给他治好的。那他能治好我吗？不用漂亮姐姐出马，医院的医生就会把杨洋的病治好
王洪泽。看见他就看见他了呗，躲什么呀？我没脸见他。师兄鼓励我追求新闻理想，我现在混成这样，我怕他知道。理想？<笑>我当年在报社的时候也有理想。你别笑啊，娱记也是记者，咱有证呢。我跑娱乐口，跑一回就赚那么点车马费。我们老大还因为我不孝顺他给我开除了。我那会儿是没脸和我爸妈说呀，多亏你帮我一把，我才没流落街头。那会儿是真惨呐。我知道，这事你都说好几回了。我说我跟你抱怨抱怨还不行吗？咱俩还是不是亲兄弟了？不行，这事儿我一定跟咱爸说道说道。哎，你跟家里闹翻，是不是跟王洪泽的事儿也有关系啊？到底怎么回事啊？怎么就走投无路来跟我当狗仔了呢？啊，是他吗？陈立群的儿子。陈立群有儿子啊？都这么大了。领导都亲自带路了，不是因为他爹，是因为什么？好好干啊。我是王洪泽，很高兴认识你。你好，我侥幸做了几个大报道之后，升成了副主编。比我大好几岁的王洪泽，成了我的下属，向我汇报的下期。他不如意，我知道。何况在别人眼里，他还不如我有靠山，但他从不气馁。也从不在意。我觉得他是一个真正有理想的人。我羡慕知道自己要做什么的人，因为我自己其实并不知道。三角，嗯，你别笑。我小时候吹过很多大花。我跟老师说，因为我太聪明了，所以我没有什么理想，反正我什么都能做。直到杨洋事件之前，我一直是这么以为。气死我了！怎么了？你看这个，这家人，我两个月前去采访过，那会儿他们还搞什么众筹，根本没人搭理他。后来是我在网上帮他们宣传，他们才筹得了一部分钱。那不是挺好的吗？好什么呀？你是不知道，经我后来调查。这家人根本就没有把所有的善款用在小女儿杨洋身上，而是把大部分钱给他儿子上学去了。现在好啊，钱没了，又开始拿女儿进行第二次众筹。要不是他们上次那么缺德，这孩子的病早就好了。怎么会有这样的父母？我也纳闷啊，怎么会有这样的父母啊？后来，两个热血青年撞到了一起，捅出了最大的篓子。我们决定曝光他。当时我是报社官部的负责人，虽然发出去的文章大部分要经过审核，但是领导给了我一点点自由发挥的空间，于是我发挥了，将文章贴在官博上。我等着这份真相被千万人看到。我们写的是真相吗？是，是全部的真相吗？很可惜，不是。杨洋的父母坚持说。将筹的善款用于女的治疗上，给儿子上学的钱，则是向其他几个亲戚借的。其实收据和发票证明，这话语水言，但也反证了我们报道是有漏洞的。但已经晚了，大家爱看的是非黑即白的真相，没人爱看一滴滴细整。反转一次，就失去了耐心
，后续我做的所有补救都失去了关注度。鲍少也收回了我对关虎的怨言，所以我才连着连心，自掏腰包，想要想办法让更多人知道这件事。师兄，我想了一个办法，可能需要你帮我找点人脉。哦哦，好。师兄，你怎么了？从小，我家里就特别的穷，所以啊，我爸妈对于我当上记者这件事儿特别高兴，特别骄傲。现在，现在，师兄，我没有怕你工作钱，真的。文章本来就没有署名，社长问我的时候，我没有把你供出去。真棒，真的谢谢你，真的谢谢你，谢谢，谢谢你。战后的事情，我决定自己来。后来。就没有再联系师兄了。其实你心里也有预感吧？原来你以前那么傻缺的。王洪泽呢，是我们这几批新入职人中的翘楚，生前的可能性最大，领导很看好他的，是他自己不争气。我们跑娱乐口的收车马费，他跑民生的居然也收，结果被人抱着了，厚着脸皮不走，所以才混成那样的。你不可能不知道，就算你一开始不知道，后来也该听说了吧？你肯定觉得有人诬陷他，对不对？他自己也是，只要找到机会就倾诉。你说一个大男的哭哭唧唧谈理想啊，就不敢承认自己贪，啥也不是。后来你来了，又努力又有爹，那领导眼珠子肯定完全掉在你身上了。你比他能干多了，他当今手下不亏，是他自己想不开。你以为你瞒得住？其实出事之后，老同事、前同事都猜到了跟他有关系。你知道他在背后怎么说你吗？你肯定知道，要不然不可能不联系他。何况人家现在也不怕你知道了，人家现在终于调去管新媒体广告了，肥了，成功人士了。怎么你都看见了，你怎么还不相信呢？你该不会从来没往那方面想吧？陈默，你改名吧，叫陈天真吧。啊，高人。
前天我还在峰会论坛看见你父亲了，我我们还聊了几句，未来可能有合作，我还想着什么时候约你吃个饭。好，感谢岳父。哦，好，那那那就这样说定了，那那我就先挂了。师兄。我真的拿你当朋友。谁啊？整个夜晚，望着模糊的远方，我就这样一直流着泪，离开你觉得太空。你的泪光，一次看就够。醒了，我昨晚是在田思思房间里睡的。我我怎么在这儿？你不记得了？其实我也什么都不记得了，我想我肯定是梦游了。我已经好多年没有梦游过了，我一定是最近太累了。<笑>然后我一觉醒来的时候，发现我人已经躺在田思思的房间里了。谢谢你这么早来我房间里帮我收拾东西。好了，你先回去吧。谢谢你的胆子，打扰了。
姐走。走。早上好。早上好。呃，鹏飞，你去买两瓶水吧。啊。好。杨老师。这是今天的通告单，我们大概五点钟出货。好，我知道了，谢谢。不用谢。辛苦了。不辛苦。这条不错，最近状态越来越好了，二中姐，谢谢导演。刚刚这条表现不错啊，最近状态越来越好了，二中姐。转场了，你不用去准备的，那我走了。不怕被人看见，拿着吧。这是什么啊？好好喝啊！冷泡茶，解暑用的。你跟谁学的？我养父以前很喜欢喝，他教我的。你都叫他养父，不叫他爸爸。说草草草草就疼。谁啊？啊，广告。梦梦姐，现在给你化妆吗？化吧。喂。你有时间回来一趟。我没有时间，我这是请示你的语气。晚上九点之前不到家门口，后果自负。我还有什么后果可负的？你没有，妻子也没有。去。你以前不是不喜欢这种东西吗？是啊，自从把你养废了之后，我想换个养孩子的方法。说的对，大号练废练小号，祝您成功。坐，坐吧，在我们家呀，沙发是用来坐的。你有什么话就直接说吧。你就非让我仰着脑袋跟你说话吗？冷泡茶还记得吗？你小时候啊，总给我泡。不记得。那天你说的话，我回去好好想了一下，觉得你说的非常有道理。这工作不能分贵贱，但是人分聪明和蠢的。怎么说，你也是我带的。有那么蠢吗？于是，我就简单查了一下，那个什么肖木，姚梦归。哎
，还真就查出点门道了。怎么样，要不要看看？还是说，你早就知道这一切，但还是决定和他在一起呢？儿子、啊，你这是恋爱吗？你想要干什么你就直说。哎呀，坐下坐下，我可没教你遇到事儿。这么不冷静，心浮气躁的。好，那我就不卖关子。第一，立即辞职。你想做影视业可以，我保你联系工作。你想做大经纪人，想成立影视公司，没问题。但是，我陈立群的儿子，不能在剧组给人端茶送水，这不可能。第二，如果你说这不可能，那我就立刻把这条新闻。发给业内所有的好朋友，你的那个乔木也好，姚梦归也好，这辈子就不要再想站在镜头前了。如果你把我惹急了，没准儿我会直接把这条新闻印在咱们家产品的包装纸上。你不要想着表面上答应，但是背地里和他不明不白，我都看得到。第三，搬回家里来住，我要每天都能看到你，你可以心里不服。没关系，我只要给你嘴上服就行了。有意思吗？你为什么总是跟我过不去呢？我替你爸妈把你养这么大，我有责任。你把你亲生爸妈的房子都卖，为了和他在一起，你可卖老房子还钱，你是不是疯了？我不能看你在外头上继续走下去。前几年你在外面也吃够了苦头，现在回来收收心，干点正事吧。你可以走了，不许摔门说这不可能，那我就立刻把这条新闻发给业内所有的好朋友。你的那个乔木也好，姚梦归也好，这辈子就不要再想站在镜头前了。上来找我了，我是想说陪你坐个电梯什么的吧。叔叔那边怎么样了？嗯，恢复的挺好的。你找护工帮了我们大忙。嗯，这些都是你准备的？对啊，暖宝宝什么的。你今天不是有下水的戏吗？嗯，是有下水的戏、啊。今天天气变凉了，还是有点冷，要不咱们找替身吧？这么冷，你要是感冒了该怎么办？演戏是演员的工作，是我的职责嘛，怎么能找别人代替呢？而且，如果是替身帮我演的话，机会会受到限制的，很多情绪表演不出来。沉默，不是你鼓励我说要做一个真正的演员吗？那你自己当心点，实在坚持不住了，就要及时叫停。知道了，你放心吧。我从小就在村子旁边的河里游泳，我水性好得很。不然，咱们改天比比。你今天好啰嗦啊，都没有平时酷。你要是真的担心我感冒的话，就拿那个毯子把我给裹住。放心吧，我都准备好了。
你怎么穿这么少？赶紧多穿点，还有你的手，小心一点。这么多零食啊！你不是说不让我吃零食吗？怕我拍戏期间长胖。那你就别吃了。哎，别别别别别，嗯，别说这种吓人的话。哎，你别看我今天手受伤了，感冒了，但其实啊，这个戏我拍的特别值。张导今天还特意表扬我了。其实刚下水的时候是有点冷，手也有点烫。在水里的时候啊，其实真的还好，就是上岸那一下，真的是要命了。嗯，你知道吗？当时在水下的时候，我还企图睁开眼睛，根本没那个可能。那个水可脏了，我就强行把眼睛睁开几秒，就完全受不了了。后来我才知道啊。水下的戏份是专门要去那个水下摄影棚拍摄，根本就不是在海里直接拍的，臭白表现。你怎么啦，陈默什么？你在跟我开玩笑？我还有别的事情要做。可是你之前跟我说好了，会陪我拍完《朱雪之下》的，你就不能再坚持一下吗？你应该能找到一个好的借口来结束这个烂摊子了。不要做烂好人，把难题都留给人家女孩子。长明那边我已经打过招呼了，现在助理马上就到，明哥很开心。陈默，现在助理到了之后，你要小心一点，不要再打打咧咧。还有一个月就要结束了，你姐到底什么时候回来？陈默，叔叔那边我回去照顾她，你也不用太担心。陈默，你跟我说实话，到底是为什么呀？小默、啊，我觉得我们。不太合适。虽然上次我喝醉了，但是我记得你亲了我，对吧？要不要脸？是你亲了我。不重要。你自己觉得你有可能跟我谈恋爱？你又觉得我这样跟你做跟班能跟多久？现在所有人都因为这个工作嘲笑我，是。这是我选择，但是我也可以选择不走下去。凡生，你也多考虑考虑我，别那么自私。你好好休息吧。
简单的伪装着彼此幸福没来过。曾经错过的、留恋的已不重要，过去什么理由去辩解？现在我需要勇气向你呼喊。睡觉吧，没有，你怎么来了？这不是呃，丹丹辞职了吗？我赶紧把新丹丹给你送过来了，快跟梦梦打个招呼。梦梦姐好，我叫丹丹。这沉默也是太不负责任了，怎么能留你一个人在剧组呢？衣食住行方方面面，其他明星一进组，恨不得开辆卡车进来。你脾气好不计较，我可不行。昨天晚上一听到这消息啊，给我气的呀。哎，这是给你买的早餐跟咖啡。也不知道你爱吃啥，所以就多买了一些。呃，这是，呃，呃，这是陈，呃，不是，前任丹丹入职的时候我给他的，哎，没想到他在封皮上写这种字儿，我就给你换。按时投喂，早上七点半，中午十一点半，晚上五点半。力气过大，咬合力堪比恶犬，千万小心。你吃我一样会胖的，那我愿意冒下这个风险。性格温顺活泼，续航能力极强，需要按时遛弯。我警告你啊，你别过来。<笑>小樱花有什么可怕？别闹了。好，没事儿。哎呦，你就住这种地方啊？这沉默也是，不给你带个加湿器。我这进来这么一会儿啊，脸就发干。这男人是真不行。你叫什么名字？丹丹。不是，我是说你的真名。月月，月月，好，我记住了。把钱拿出来。哎
把鞋换上吧。我来，我来。看看接下来的通报，行程上。为什么他们对我这么殷勤，我反而不适应呢？啊，对了，小文，哎，我问你个事儿呗。你说，你说。你知道陈默后来去哪儿了吗？这个我还真不知道，要不我帮你打听打听？不用了，我就随口一问。喂，你怎么又来了？你都没有自己家的吗？你怎么也在这儿？你不上学的吗？你管我！你你这一身怎么回事？别提了，我跟着我爸开了一天的会，我现在什么都不想说。哎，都这么长时间了，不给杨梦归当狗，有那么难过吗？我难过？难道不是因为我在给我爸当狗吗？有个好爹，你还抱怨？我跟我爸抗争了这么久，不就是为了争一口气吗？那你现在怎么不争了？是被你爸抓到什么小辫子了？你话真多。切！哟，你来了，真难得呀！真正话多的回来了。他也回来了，怎么回事啊？最近他也很反常啊。我明天去幼儿园蹲宋慈，希望别碰见他。宋慈，他们明天要去幼儿园拍戏吗？对啊，还有杨梦归呢。怎么样，一起去吗？是不是想念跟我一起并肩作战的日子了？滚，我才不去。看我干什么呀？赶紧拍呀！你打我干什么呀？怪疼的。我看你长得像花似的，我不得多看你两眼啊！不是说不来了吗？不是说已经告别狗仔行业了吗？我，这不是为了陪你吗？再说了，我周末也没啥事儿，没事儿你去健健身、逛逛街、读读书、看看报，干什么不行？再不行啊，你去做义工啊！人家为祖国添砖加瓦，你就在这儿遍地开花。我说你，哎，人呢？干什么呢？你干嘛？我先问的你，你先回答。我，我，我打扫呢。打扫？现在改当幼儿园保洁了。你不会是来看杨梦归的吧？你瞎说什么？我可没瞎说。你们两个人一天到晚黏黏糊糊的，我怎么会看不出来？我是来看你的。哦，那岂不是更好？快看，狗仔！我去，陈默，你还是不是人呢？外星人，大外星人，反正都被发现了，帮我签个名呗。我没特别喜欢你，真的。
，他还敢来？鹏飞，下去把他撵走。那你去。我怎么好去？那也不能让我去呀、啊，我哪打得过他呀？你看他身上的肌肉。没事，不用在意，我们做好自己的工作就好。新来的吗？不认识我，少废话，不能进就是不能进。哎哎哎，自己人，自己人。鹏飞，进去吧。谢谢啊。然后投在这一场第一步，准备好了。啊，对，这几场都准备好了。那我们就开始。离职以后过得怎么样？我才离职一个月呢，但是感觉过了好久了。你走了以后，我想了很多，我觉得你离职的想法没有错，你爸爸也没有错。如果换成我，我也不希望我的孩子做这份工作。谢谢你的建议，你对一切都好吗？嗯，一切都好，按时吃饭，按时拍戏。对了，陈默，我想问你个事儿，你喜欢我吗？你走了以后，我心里一直觉得很遗憾，但是又想不明白自己到底在遗憾什么。现在我突然想通了，一直以来我都没有告诉你这句最重要的话。沉默，我喜欢你，你喜欢我吗？不用着急回答我，你可以再想想。我得去候场了。对不起，我擅自跟你说我的想法，你不回应我也是可以的。我只是一直都在后悔，没有坦率的跟你说过我喜欢你。先吃点坚果，补充一下能量吧。好，谢谢。姚老师，坚果过敏，换点别的吧。啊啊，对，对不起，对不起，我没关系，我不会告诉小文的。啊，谢谢莫莫姐。我对坚果不过敏。姚梦归过敏。谢谢。都快杀青了，别功亏一篑，穿帮了。嗯
你再等等我，我会给你一个答案的早就到酒店了呢。刚刚跟导演聊戏，耽误了一会儿。你的戏份还有多少天上线？一周后。不过我这几天戏份就已经很少了。怎么了？你找我有事儿？你安心拍戏，等你杀青。好，那你等我杀青。